বাংলাদেশের প্রতিটি গৌরবময় অর্জনের সার্থক রূপকার আমাদের তরুণ সমাজ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তারুণ্যের সৌর্য দীপ্ত ভূমিকা আমাদের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছে তরুণরাই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শানিত করেছে কিন্তু অনেকে বলছেন এই তরুণ সমাজ বর্তমানে ডুবে আছে ফেসবুক টুইটারে তারা কোনো সামাজিক আন্দোলন করছে না তবে এর ব্যতিক্রমও আমরা সম্প্রতি দেখেছি নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আর যে পরিবর্তনের জোয়ার তার মূলে রয়েছে তরুণ সমাজ জানি তরুণরা ঘুরে দাঁড়ালে কেটে যাবে অন্ধকার হতাশার অন্ধকার ঠেলে প্রতিবাদের উজ্জ্বল আলোয় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে তরুণরা কতটা অঙ্গীকারবদ্ধ বা তরুণদের প্রতিবাদের ভাষা কেমন কতটা প্রতিবাদ করতে পারছে তা জানতে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ ভাবনা অনুষ্ঠান থেকে আমি দিন আসতে প্রিয় দর্শক আজকে বাংলাদেশ ভাবনায় যাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যিনি সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন গ্রাম থেকে শহরে প্রিয় দর্শক আজকে আপনাদের আমার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন আইনজীবী সুপ্রিম কোর্ট মানবাধিকার কর্মী আমরা কথা বলতে চাই আজকে তারুণের প্রতিবাদ নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা আপনাদেরকে সরাসরি মতামত রাখতে এবং আমাদের ভাবনার সাথে আপনাদের ভাবনা যুক্ত করতে পারেন আমাদের সঙ্গে ফোনে শূন্য দুই পাঁচ আট তিন এক ছয় সাত নয় আট এই নাম্বারটি আমাদের স্ক্রিনে আপনারা সরাসরি দেখতে পারবেন এবং ফোন করে আপনারা আপনার ভাবনা এবং আমাদের মতামত আমাদের সঙ্গে জানাতে পারেন ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক সুমন অনেক স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য আপনাকে তো আসলে বেশি করে পরিচয় করে দেওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ তরুণরা যারা এখানে ফেসবুক টুইটারে সবসময় থাকে তারা কিন্তু আপনাকে আপনা আপনি কিন্তু তাদের কাছে অত্যন্ত একটা আলোচিত সমালোচিত বলবো কিনা আমি বলবো না আমি এখন একটু আলোচনায় যেতে চাই আমি প্রথমে আপনার কাজের কথা একটু কথা কথা নিয়ে আমি কথা বলতে চাই আমি প্রথমে সার্বিক বাংলাদেশের চিত্র নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই আলোচনা করতে চাই আসলে আমরা অর্থনৈতিক সূচকে তো আমরা অনেক অনেকটাই এগিয়ে গেছি এটা আপনাকেও স্বীকার করতে হবে আমাদেরকে সবাইকে স্বীকার করতে হবে কিন্তু দুই তিনটা জায়গায় কিন্তু আমাদের বেশ মানে শূন্যতা বিরাজ করছে একটা হলো সামাজিক সুরক্ষা দুর্নীতি দমন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তেমন কিন্তু অগ্রগতি আমাদের হয়নি যা মানে এই যে সামাজিক সুরক্ষা এবং সুশাসনের যে চরম অবনতি ঘটেছে তার দৃষ্টান্ত আপনি আমি সবাই আমরা জানি সেটা হলো বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ড নুসরাত রাফি যেটা নিয়ে আপনি লড়ছেন আর একদম সম্প্রতি বরগুনার রিফাত রিফাতের লাশ মানে ওয়াইফের সামনে যেভাবে নৃশংসভাবে মানে ওনাকে খুন করা হলো এই যে অসংখ্য উদাহরণ এগুলোকে আমরা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলবো না সামষ্টিক চিত্র ভয়াবহতার মানে চিত্র এটা আমরা মানে আমরা বুঝতে পারছি না এটা কোন বিষয়গুলো ঘটছে এই ভয়তা ভয়াবহতাগুলো কাটিয়ে গিয়ে যে জিনিসটা আমাদের সবাইকে নাড়িয়ে দিচ্ছে সেটা হলো মানুষের সামনে মানুষকে কুপিয়ে মারছে মানুষের সামনে মানুষকে এবং আরেকটা দশজন মানুষ আরেকজনকে পুড়ে মারছে আরও পাঁচজন মানুষ একজনকে মারছে অথচ মানুষ নিশ্চুপ কেন এই নিশ্চুপ যেখানে আপনি প্রতিবাদ করছেন একজন সেখানে এই অবস্থা কেন বিরাজ করছে কারণ যদি সেদিন রিফাতকে আরও দু চারজন এগিয়ে আসতো তাহলে কিন্তু রিফাতের এই নিঃশংস মৃত্যু হতো না বা এই মানে করুণ মৃত্যু হতো না আপনার বক্তব্য হ্যাঁ ধন্যবাদ যারা আমার কথা শুনছেন আমি রিফাত দিয়ে যদি শুরু করি রিফাতে রিফাতের ঘটনায় কেউ এগিয়ে আসেনি এই কথাটা কেন বলতে পারতেছি না আপনি রিসেন্ট ফুটেজগুলো দেখবেন এখানে পুরো ওই যে দশ বারো জন যারা আপনারা ভাবছেন যে দাঁড়িয়ে ছিলেন এরা কিন্তু পার্ট অব দ্য প্ল্যান তারা কিন্তু দাঁড়িয়ে ছিলেন না বরং ওদের ওই নয়ন বন্ডের সহযোগী ছিলেন এতগুলা লোক দাঁড়াই থাকলে বাংলাদেশের যতটুকু আমি জানি তৃণমূল থেকে উঠে আসার কারণে বাংলাদেশের মানুষ অনেক আবেগপ্রবণ আপনি কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইলে হয়তো লন্ডনে অ্যাক্সিডেন্ট হইলে আপনি কাউকে পাবেন না কেউ যাবে না পুলিশ আসার আগে কেউ ধরবেই না বাংলাদেশে কিন্তু নিজের কোলের উপর রেখে কিন্তু দেখা যাবে যে রক্তে ভরে যাচ্ছে তার গাড়ি ভরে যাচ্ছে তারপরও কিন্তু টেনে আনে বাংলাদেশের মানুষ এইখানে রিফাতের ঘটনা বা নুসরাতের ঘটনা নুসরাতের ঘটনাতে তো কেউ ছিলই না আপনি দেখেন নুসরাতের ঘটনায় প্রথম যখন নুসরাত আগুনে পুড়ে যখন নিচে নেমে আসে তখন কিন্তু একজন পুলিশ কনস্টেবল তারে সেভ করতে গিয়ে তার হাত পুড়ে গেছে এটা কিন্তু উপরে যারা ছিল তারা কিন্তু সবাই ছিল নুসরাতকে মারার জন্য তো তারা তার নুসরাতকে সেভ করবে না কিন্তু যখনই যারা মারতে চায়নি তারা কিন্তু দেখেন হাত পুড়ে গেছে তারপরও কিন্তু রক্ষা করেছে রিফাতের ঘটনায় আপনি দেখেন সবাই ছিল এখানে যারাই ছিল সবাই ছিল প্লানের অংশ হিসাবে এমনি আপনি কোনো একজনকে মারতে গেলে কিছু না কিছু মানুষ বাংলাদেশে বাধা দিবেই দেয় আমি মনে করি আমি খুব আশাবাদী ইভেন তরুণরা যারা যে সব জিনিস নিয়ে আপনি নিরাপদ সড়ক চাই বলেন বা আপনাদের যুদ্ধাপরাধী ইস্যুতে শাহবাগ এগুলো কি খুব বেশি ডেকে আনা হয়েছে মানুষকে মানুষ তো
কাদেরকে বিশ্বাস করে আমরা যাব ওই জায়গাটুকুতে মানুষ একটু মানে মানুষ হয়তো ভাবতেছে যে আমি কি প্রতিবাদ করলে পরে যিনি আমাকে ব্যাকআপ দেওয়ার কথা যে গভর্নমেন্টের যে যে মেকানিজমগুলা বা ইনস্টিটিউশনগুলা যেগুলো আমাকে রক্ষা করার কথা এইগুলা ঠিকমতো পারফর্ম করবে কি না এটা কিন্তু পুরাটা দায়িত্ব হচ্ছে গিয়ে সরকারের এখানে সরকারে যারা আছেন তারা যদি তাদের এই এই মেশিনারিজগুলোকে একটু অ্যাক্টিভেট করে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু এই জিনিসগুলো আপনি অসংখ্য লোক পাবেন যারা সো মোটু নিজে থেকে এসে আপনার পক্ষে নড়বে এবং আরও একটা জিনিস আপনি মানে বাংলাদেশের বিবেচনায় আপনি বাংলাদেশে যেভাবে মানুষ আপনি ভালোবাসলে এত ভালোবাসে আমি আমি আমার পার্সোনাল অভিজ্ঞতা থেকে বলি আমাকে আমেরিকা থেকে ফোন দিয়ে একজন মানুষ আমাকে বলে যে আমি বলছিলাম যে আমার ঢাকা আমি একটা ইন্টারভিউতে বললাম যে আমি একটা ভাড়া বাসায় থাকি উনি এতই আবেগপ্রবণ হয় আমার উত্তরাতে জমি কিনে মানে ওনার জমি দিয়ে দিতে চাইলেন আমি বিশ্বাসই করি নাই যে এটা কিভাবে সম্ভব মানে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে মনে হয় এটা সম্ভব এত আবেগ আবার ঘৃণাটাও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যেই বেশি দেখবেন এই যে রিফাত রিফাতের হত্যাকাণ্ড এই যে নয়ন বন নয়ন বন ক্রস ফায়ারে মারা গেছে ধরেন মানুষের কিন্তু কোন মানুষের কিন্তু দেখছেন কোন ধরনের বাংলাদেশের মানুষ আমি এ নিয়ে কিন্তু আমি আশাবাদী এবং আরেকটা মজার জিনিস খেয়াল করবেন আপনারা যারা মহামারী বা আপনি যদি মহামারী বলেন বা এটা আগে থেকে এরকম ঘটনা কিন্তু চলছে আগে থেকেই এটা হঠাৎ করে মহামারী আকার ধারণ যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে আপনাদের চোখে পড়তেছে এখন আমাদের চোখে পড়তেছে এখন আমি যদি ফেসবুক না থাকতো তাহলে আমার বাড়ি হবিগঞ্জে আমি কিভাবে ফেনী নুসরতের মামলায় বাদী হই আমি নুসরতের ভিডিওটা ঢাকা বসে দেখলাম এটাও তো সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে ওসি সাহেব সোশ্যাল মিডিয়াতে ছেড়েছেন বইলেই তো উনি আজকে মামলার আসামি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কারণেই তো আমরা সবাই এখানে বসে কিভাবে নুসরাত মারা যায় প্রতিদিনের কষ্ট আমরা সারা বাংলাদেশের মানুষ অনুভব করছি কিভাবে ঢাকা মেডিকেলে তো সবাই যাই নেই আমরা আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে রিফাতকে যে মানে কুপিয়ে যে মারা হচ্ছে এটা কিসের মাধ্যমে আজকে এত টাকা জায়গা আসছেন এই যে রিফাতকে যে কুপিয়ে মারা হচ্ছে ওই সময়টা তো কেউ না কেউ একজন ভিডিও করছে ভিডিও বা আপনার ধরেন এই যে পুলিশ অফিসার মোয়াজ্জেম নুসরাত রাফির যখন মানে তার স্টেটমেন্ট নিচ্ছিল এই যে ভিডিও করছিল এইগুলোকে আপনি কিভাবে দেখেন এই সমস্ত এইগুলো আপনি দেখেন কয়েকটা পর্যায়ে আপনি প্রতিবাদ করতে পারেন যদি আপনার সাহস থাকে আপনি একদম ধরেন আপনি শক্তি প্রয়োগ করবেন এখন আপনার একদম সাহস নাই আপনি কি করবেন আপনি মনে মনে দাঁড়িয়ে থেকে ঘৃণা প্রকাশ করবেন এটাই তো আসলে সিস্টেমটা যিনি ভিডিও করতেছেন উনি হয়তো জানেন যে এখানে গিয়ে এই নয়ন বন্ডের সাথে পারার মতো ক্ষমতা ওনার নাই বা উনি এই ভেজালে যাবেন না কিন্তু একটা উপকার তো করে গেছেন উনি ভিডিওটা করার মধ্য দিয়ে আমাদের সবাইকে তো অন্তত এভিডেন্সটা দিয়ে গেছেন কিন্তু বেস্টের সুমন আপনার কাছে একটা কথা বলতে চাই আপনি যদি বাহান্ন ভাষা আন্দোলন দেখেন আপনি যদি তারপর থেকে আপনি যদি একটার পর একটা ঘটনা দেখেন এই তরুণ সম্রাজে কিন্তু তখন কিন্তু এত আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমও ছিল না বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে কিন্তু এই তরুণ সমাজের প্রতিবাদের মুখে তাহলে আজকে কেন শুধু ফেসবুকেই শুধু লাইভ করবে আর রেকর্ডিং করবে প্রতিবাদ করতে আগাবে না কেন এই এই বিষয়টাতে কেন এত প্রতিবাদীলতার সংস্কৃতি হলো প্রতিবাদ করতে আগাবে না এইটাও তো আমি মনে করি ওয়ান সর্ট অফ প্রতিবাদী প্রতিবাদের ধরনটা হয়তো চেঞ্জ হয়ে গেছে মানুষ ফেসবুকে তাদের কথা বলতে পারতেছে আপনি আমি তো একবার বলছি যে আমি জানি না বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা এই ভাইরাল শব্দটার সাথে কতটুকু পরিচিত এই ভাইরাল যে এক সময় কত ভাঙচুর করবে এই দেশে আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না কারণ একটা ভাইরালের মধ্য দিয়ে আমি আপনার বিবেকে নাড়া দিয়ে দিচ্ছি আর আপনি কি মনে করেন যে আজকে বের হয় নাই মানুষ আজকে হয়তো ফেসবুকের মধ্যে রয়ে গেছে এর মানে বাংলাদেশের মানুষ যা যে আবেগ এটা কবে বের হবে এবং একদম বের হবে না এই কথা আপনি বলতে পারেন না এবং এই যে ফেসবুকের মধ্য দিয়ে যে মানুষের যে বিবেক একটা জায়গায় যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আস্তে আস্তে মানুষ কতদিন মানুষ মাত্রই চারিত্রিকগতভাবেই সে এক সময় না এক সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করবেই এবং আমি মনে করি যে এটা একটা প্রাইমারি ওয়ার্ম আপ এই যে আস্তে আস্তে মানুষ যে একসাথে দেখেন একই মঞ্চে এখন রিফাতের ব্যাপারে আমরা সারা বাংলাদেশের মানুষ কথা বলছি নুসরাতের ব্যাপারে আমরা সারা বাংলাদেশের মানুষ কথা বলছি এই যে আপনি আগে এই ধরনের কথা বক্তব্য দিয়ে শোনানোর জন্য মহাসমাবেশ করা লাগতো পল্টন ময়দানে মহাসমাবেশ করা লাগতো তাতেও পঞ্চাশ হাজার মানুষ হতো কি না এখন আপনার মহাসমাবেশ করা লাগে না অ্যাটলিস্ট আপনি একটা ভাইরাল দিয়ে আপনি 
কোটি দের কোটি তিন কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে না এই যে প্রতিবাদের ভাষাটা শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সীমাবদ্ধ যেখানে হওয়ার কথা ছিল রাস্তায় প্রতিবাদ হওয়ার কথা ছিল সেটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আবদ্ধ হয়ে গেছে একটা ছোট্ট একটা মেশিনের কাছে আপনি আপনি এই যোগাযোগ মাধ্যম এগুলো আসার আগেই তো আমরা বিভিন্ন ভাবে সেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকেই আমাদের বাংলাদেশকে আমরা যে নৈতিক যে জায়গাটা এই জায়গাটা দুর্বল করতে করতে পুরো ভেঙে ফেলছি না আমরা মানুষ এখন আমি তো বলি যে যাদের কাঁধে মাথা রেখে মানুষ কান কাঁদতে পারার কথা তারাই যখন কাঁদার কারণ হয় মানুষ বের হবে প্রতিবাদ করবে কিসের জন্য কিসের ভিত্তিতে করবে আমি আপনাকে বলছি না যে প্রতিবাদের জন্য যে জায়গাটুকু মানুষ যে প্রতিষ্ঠানগুলো যে মেকানিজমগুলোর উপর মানুষ ভরসা করার কথা এইগুলোর উপর তো মানুষের ভরসা নাই কিন্তু এইটাও এক ধরনের প্রতিবাদ এই যে ভরসা করছে না মানুষ কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া একটা জায়গায় তো মানুষ পাচ্ছে এবং এটার মধ্য দিয়ে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তো আপনি কি ধরনের পজিটিভ আপনি আজকে যদি এই ভিডিওটা যদি না পেতেন আপনি এই রিফাতের ভিডিওটা যদি না পেতেন তাহলে তো আপনি এটারে স্বাভাবিক একটা মার্ডার হিসাবে এইরকম কোপা কবি তো বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে তাৎক্ষণিক আপনি প্রাইম মিনিস্টার পর্যন্ত এখানে ইন্টারফেয়ার করতে মানে রীতিমতো উনি বাধ্য হচ্ছেন এই যে নুসরাতের ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ার ঝড় তোলার কারণে বাধ্য হচ্ছেন এই যে সরকার বাধ্য হচ্ছে তাদেরকে নিতে আপনার মনে আছে ঈদের দিন ঈদের আগের দিন রাতে এই যে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে ওই যে কিসেতে আপনার আরং আরং সম্ভবত আরং ফাইন করার কারণে ঈদের সময় যখন সবকিছু বন্ধ সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে এই বন্ধ জায়গা থেকে তার পক্ষে অর্ডার আনতে হয়েছে যে তাকে আবার রিটার্ন করা হলো তাহলে আপনি কি এই প্রেসারটা কি খুব পজিটিভ ভাবে দেখছেন বিষয়টা হ্যাঁ আমি খুব পজিটিভলি দেখছি এবং আপনি এখন আগে আপনার মনে আছে কি না যে একজন আরেকজনকে একটা চট দিলে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কেউ ছিল না এটা দেখার বিচারের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না এখন কাউকে মারতে গেলে আপনি এক কিলোমিটার ভিতরে নিয়ে যেতে হবে তাকে কারণ প্রতিটা মানুষের কাছে এক একটা ফোন মানে এক একটা সিসিটিভি ক্যামেরা জি ভালো একটা জায়গায় আসছেন যেখানে জনদুর্ভোগ শেখনি ব্যারিস্টার সুমন সেই ধরনের কথাই কিন্তু আমরা সবসময় শুনি আপনি যেগুলো কথা বলছেন যে এই যে ভাইরাল শব্দটার সাথে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা এখন পরিচিত হচ্ছে এবং কজন রাজনীতিবিদ জানে এই জায়গায় যদি আমি একটা প্রশ্ন করি আপনাকে এই যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক এটা নিয়ে কিন্তু সমালোচনাও করছেন অনেকে এই সামাজিক মাধ্যমের কারণে অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে বিরোধী রাজনীতিকদের তারা মনে করছেন যে ফেসবুকের কারণে আন্দোলন করতে পারছেন না কিন্তু আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সামাজিক আন্দোলন করে তুলেছেন এটা সত্যি কথা সবাইকে স্বীকার করতেই হবে যেখানেই অনিয়ম সেখানেই আপনি ফেসবুকে আওয়াজ তুলে আপনি সেখানে আপনি আওয়াজ করছেন এবং অনিয়ম অনিয়মের কিন্তু সমাধান দিতে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু বাধ্য হচ্ছে কর্তৃপক্ষ তো আপনি এই যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে প্রতিবাদের ভাষা আপনি রাজপথ থেকে আপনি একটা স্মার্টফোনের মধ্যে নিয়ে গেছেন এই মানে এই নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে কি কি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে প্রতিবন্ধকতা আসলে খুব বেশি বুদ্ধি করে তো আর আমি স্মার্টফোন ব্যবহার করা শুরু করি এই মাথায় বিষয়টা আসছে আমি একদম সব সময় আমি একটা আঞ্চলিক চিন্তায় সারাক্ষণ থাকতাম মানে আমার মনে হতো যে আমি আমার শুধু উপজেলাটা আমার আমার চুনারুঘাট উপজেলা এই উপজেলাটা যদি আমি একজন ব্যারিস্টার হিসাবে আমি আমার উপজেলাটাকে যদি বদলাই দিতে পারি চিন্তায় চেতনায় যতটুকু পারি এই ব্রিজ বানিয়ে বাচ্চাদেরকে যদি আমি রেজিস্ট্রেশনের টাকা দিয়ে যেভাবে আমি একজন ব্যারিস্টার কাবার করতে পারি এই চিন্তায় আমি প্রথমে কাজ করা শুরু করি ওই সময়ই প্রথম লাইভ অপশনটা আস্তে আস্তে শুরু হয় তা আমার প্রথম ইচ্ছা ছিল যে আমার যে কাজগুলো এই কাজগুলো আরও তো ব্যারিস্টার আছেন আমার প্রথম টার্গেট ছিল ব্যারিস্টার দেন আমার বন্ধু মহল আমার ফেসবুকে ধরেন আরও পঞ্চাশ জন ব্যারিস্টার আছে তারা পঞ্চাশটা উপজেলার হবে তা আমার ইচ্ছা ছিল যে আমার যে কাজগুলো আমি লাইভে গিয়ে বলি এই পঞ্চাশ জন ব্যারিস্টারের মধ্যে দশ জন ব্যারিস্টারের মধ্যেও যদি এটা প্রভাব ফেলে কারণ আমার সবসময় একটা বিশ্বাস ছিল যে আমার সাথে যারা ব্যারিস্টার আছেন তারা আমার চেয়ে ভালো পরিবারের সন্তান অথবা ধনী পরিবারের সন্তান তো উনাদের দশ জন ব্যারিস্টারের মধ্যে যদি এই প্রভাবটা পড়ে যে আচ্ছা ব্যারিস্টার সুমন এই কাজটা এই ব্রিজটা মাত্র এক লক্ষ টাকা দিয়ে করে দিছে আমাদেরও তো ইনকাম আছে আমরাও করি দ্যাটস দ্য স্টার্টিং এটা আমার মনে হয়েছিল যে আমি শুধু আমার উপজেলাটাকে বদলাইতে চাই আর আমার কোনো ভালো কাজ আপনার কোনো ভালো কাজ আমার নিতে অসুবিধে কি এটাই তো এডুকেশন আমি লন্ডনে গিয়ে কি শিখে আসছি যে জিনিসটা আমি কাজে লাগাইতে পারবো তাই তো শিখে আসছি আমি এইটা চেয়েছিলাম আমি কিন্তু এটা যে সারা বাংলাদেশে প্রতিটা মানুষের আঞ্চলিকভাবে ওনারা গ্রহণ করে ফেলবেন আমি তো আমার যারা ব্যারিস্টার আছেন বা অন্যান্য প্রফেশনও যারা আ
এই যন্ত্রণাগুলা বলার জন্য ওনারা জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না তাহলে আবার জায়গাটা উনি পাবেন কোথায় বলেন একটা প্ল্যাটফর্ম তো আছে যে জায়গায় আপনি আপনার কথাগুলো বলবেন এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন আপনি লিখলে তো আপনাকে কে লিখলেন তাকে তো দেখা যায় না আপনি রেডিওতে বললে একজন বলছেন তার চোখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক লাইভ এমন জিনিস যে মানুষের বিভিন্ন যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপনি সব কিছু হাইট করতে পারবেন কিন্তু আপনার চোখটাকে হাইট হাইট করতে পারবেন না মানুষ বলে দেখবেন চোখের প্রেম কখনো লোকানো যায় না আপনি যখন লাইভে গিয়ে আপনি যদি আপনার ভিতরের আবেগ থাকে এটা চোখের সাথে চোখটা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে এই কথাটা তার ব্রেন থেকে আসছে না হার্ট থেকে আসছে যদি হৃদয় থেকে আসা কথা হয় তো এটা আরেকজনের হৃদয়ে গিয়ে ঢুকবেই এই হৃদয়কে প্রভাবিত করবেই এটাই তো লাইভ লাইভের বিশেষত্ব তো এটা যে আমি আপনার চোখ দেখতেছি চোখ দেখে আপনার চোখ দেখে আমি বোঝার চেষ্টা করতেছি যে আপনি কি পরিমাণ কষ্ট পাচ্ছেন বা আপনি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়ে আপনি যে সমালোচনাটা হচ্ছে যে ফেসবুক সময় নষ্ট করছে আজকালকার তরুণ সমাজকে বিগড়ে দিচ্ছে সেটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন আসলে কি তাই নাকি আপনি তরুণ সমাজকে বিগড়ে দিচ্ছে আপনি প্রতিটা মানে ভার্চুয়াল একটা প্রতিটা জিনিসেরই তো প্রতিটা জিনিসেরই তো একটা পজিটিভ সাইড আছে নেগেটিভ সাইড আছে অনেক মানুষ অনেক বেশি সময় ফেসবুকে দিচ্ছেন এটা এখন ডিপেন্ড করবে হচ্ছে গিয়ে যারা রেগুলেটরি বডি আর আপনারা এই যারা রেগুলেট করার কথা আপনারা মার দিচ্ছেন সব মার তো দখল করে ফেলতেছেন খেলার জায়গা করে দিচ্ছেন বাচ্চাদের স্কুলের মাঠের মধ্যে আপনারা সবজি বাগান বানাচ্ছেন স্কুলের মাঠের মধ্যে আপনারা মাঠ আপনি জানেন যে কতগুলা কমপ্লেন আমি পাইছি যে নতুন বিল্ডিং পরিত্যক্ত জায়গায় না করে স্কুলের মাঠের মধ্যে আরেকটা নতুন এক্সটেনশন বিল্ডিং করা হচ্ছে পরিকল্পনা নেই কত লোক বসবাস করে সেই জায়গায় কতটা মাঠ হওয়া দরকার স্কুল কিচ্ছু নাই তা আপনি শুধুমাত্র তরুণদের দোষবেন কি কারণে তরুণরা তরুণরা যাবে কোথায় আপনি ওই জায়গাগুলো বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে শুধু যদি দোষেন যে ওরা ফেসবুকে বসে থাকে ওরা কি করবে এরা দুনিয়াটাকে ফেসবুকের দুনিয়ায় ঢুকে পড়ছে এবং আমি তো চাচ্ছি যে এই ফেসবুকের দুনিয়াতে ওদের ভিতরে ঢুকে একদম কানেক্টিভ মানে ব্লুটুথের মতো এদের সাথে কানেক্টেড হয়ে এদেরকে আবার বাইরে নিয়ে আসা যায় কিনা আমি দেখবেন যে যতটা না ফেসবুকে আমি কাজ করতেছি আমি কোন কাজগুলো ফেসবুকে দেখাচ্ছি যেগুলো আমি প্র্যাকটিক্যালি ফিল্ডে করতেছি আমি কোনো স্বপ্ন দেখাচ্ছি না যে আসেন আমরা স্বপ্নের মধ্যে আকাশে উড়িয়ে এরকম কিচ্ছু না কিন্তু দা যে কাজটা আমি কালকে করলাম এই কাজটা আমি আজকেই ফেসবুকে দিলাম দিয়ে বললাম যে ইফ ইউ হ্যাভ এনিথিং টু লার্ন আপনি এখান থেকে নিতে পারেন আর আপনারও কিছু যদি থাকে আমাকে দেন কিন্তু ইয়াংরা তো সবসময় যে জিনিসটাতে নিজেদের স্বাধীনতা পাবে নিজেদের রাজ্য মনে করবে এখানে কোনো দলগতভাবে আইসা তাকে বাধা দিবে না এরকম জায়গায় মানুষ থাকতে পছন্দ করবে এখন তরুণরা তো এখন আর এইসব দুই নাম্বারই পছন্দ করে না আপনি এখন কি করবেন এরা এখন তো মানে এই যে দলীয় রাজনীতি বলেন আর যাই বলেন তেলের রাজনীতি বলেন এগুলো ওরা পছন্দ করে না এখন কি করবেন আপনি আসবো আমি তরুণরা মানে পছন্দ করে না এই ধরনের তেলের রাজনীতি এই বিষয়টা নিয়ে আমি আরও বিশদ কথা বলবো ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক সুমনের সাথে থাকুন আমাদের সঙ্গে ফিরছি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়ে প্রিয় দর্শক আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ ভাবনা অনুষ্ঠানে আমরা আজকে কথা বলছি ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক সুমনের সাথে আজকে আমরা কথা বলছি তারুণের প্রতিবাদ নিয়ে বিরতিতে যাওয়ার আগে আসলে আমরা কথা বলছিলাম তরুণরা তেলবাজি পছন্দ করে না ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক সুমন আমার সঙ্গে কথা বলার সময় এক পর্যায়ে উনি কথা বলেছেন কি ধরনের তেল পছন্দ করে না এটা তার কাছ থেকে বিশদ জানার চেষ্টা করব এবং বলতে উনি বলতে চাচ্ছেন তরুণরা এখন কেন ভার্চুয়াল মিডিয়াতে এত বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন এবং তারা স্বাভাবিকভাবে রাস্তার প্রতিবাদ জানা জানার প্রতি তারা প্রতি মানে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন এই বিষয়গুলো কথা বলছেন তার সঙ্গে আমি একটু আপনার সঙ্গে যোগ করতে চাই আপনি ব্রিজ বানাচ্ছেন কখন দেখি আপনি লাইভে দাঁড়িয়ে ময়লা সরাচ্ছেন বাচ্চাদের ময়লার বাচ্চাদের স্কুলের সামনে ময়লার ডিবির উপর দাঁড়িয়ে আপনি প্রতিবাদ করছেন রাস্তার মাঝখান থেকে খুঁটি সরাচ্ছেন রূপপুর পারমাণিক পারমাণবিক কেন্দ্রে বালিশ নিয়ে দুর্নীতি ওসি মোয়াজ্জিমকে আপনি গ্রেফতার গ্রেফতারের ব্যাপারে আপনি সরব হয়েছেন তারপরে বিভিন্ন আরও বর্গুনা রিফাতকে নিয়ে আপনি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন এই সব কিছু মিলিয়ে আপনার কাছে মনে হয় যে সাধারণ মানুষ কতটা আপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে বলে মনে করেন আপনি হ্যাঁ সাধারণ মানুষ কতটা সম্পৃক্ত আমার সাথে এটা তো আমি যদি সাধারণ মানুষের সাথে নিয়ে কোনো রাজনীতি করতাম তো এটা হয়তো আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট ছিল আমি তো মনে করি যে সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষের যে কথাগুলা যে ইচ্ছাগুলো এগুলাই হয়তো আমি আমার মধ্য দিয়ে করে যাচ্ছি এখন নুসরাতের ব্যাপারে যদি আমি প্রতিবাদ না করি আমি যদি নুসরাতের মামলায় বাদী না হতাম
কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে গিয়ে আমি তো কিছু পড়াশোনা করার কারণে বিপদে পড়ে গেছি ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে গিয়ে যে দূরবর্তী কোনো জায়গায় যদি অপরাধ সংগঠিত হয় আর আপনি যদি মনে করেন যে আপনার বাড়িতে হয়নি আপনার সমস্যা কি ইতিহাস বলে যে এই অপরাধ বেশি দিন না এই ফেনী থেকে এসে হবিগঞ্জের চুনারঘাটে আপনার বাড়িতেই সংগঠিত হবে এই জন্যই অপরাধ যে জায়গায় হোক না কেন আপনাকে প্রতিবাদ করতে হবে সুযোগ থাকলে প্রতিরোধ করতে হবে সুযোগ থাকলে নিজেই বাদী হয়ে একটা কথা বলেছেন আপনি যদি সেই প্রতিবাদটা না করতেন তাহলে মুয়াজ্জামকে হয়তো গ্রেফতারি করা হতো না তার তো তার বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের তো চার্জশিটে তো তার নামই নাই এই যে নুসরাতের হত্যাকাণ্ডের যে চার্জশিট এটার মধ্যে অনেকেই আশা করেছিলেন যে ওসি সাহেবের নাম থাকবে তো নুসরাতের হত্যাকাণ্ডের চার্জশিটে তো তার নামই নাই ওসি মুয়াজ্জাম সাহেব তো জেলে গেলেন হচ্ছে কি আমি বাদী হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় আমি মনে করি যে যে জিনিসগুলো মানুষ সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে চিন্তা করে সাধারণভাবে করতে চাই এই কাজগুলোই তো আমি করতেছি মানে কিরকম মনে হলো তার এত বড় দৃষ্টতা হলো কেন একটা স্টেটমেন্ট নেওয়ার পরে সেটা এটা আমি বারবার বলার চেষ্টা করেছি যে ওসি মোয়াজ্জেম সাহেবের সাথে তো আমার কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নাই আমি ওনাকে চিনিও না আমি চেয়েছি বাংলাদেশের যে চারশো আশিটা উপজেলা বা চারশো আশিটা থানা আছে এই থানাতে যদি এইরকম অবস্থা থেকে থাকে যারা ওসি মোয়াজ্জেম সাহেবের মতো থানাটাকে মনে করেন নিজের রাজ্য তারা অন্তত ওসি মোয়াজ্জেম সাহেব জেলে যাওয়ার কারণে চিন্তা করবেন একবার যে না সম্ভবত এই এইরকম ভিকটিমদের ভিডিও করা যাবে না এই ওসি মোয়াজ্জেম সাহেব যদি বেঁচে যেতেন তাহলে অন্য ওসি সাহেবদের কাছে কি মেসেজ যেত যে ভিডিও টিডিও করলে এইরকম যারা ওই ধর্ষণের শিকার হবেন স্থিলতা হানির শিকার হবেন তাদের ভিডিও করলে কি হয় এই ভিডিও আমি পারিবারিকভাবে আরও বন্ধুদের কাছে আমি ট্রান্সফার করব অসুবিধা কি শেয়ার করব কিন্তু এই ঘটনাটাতে যদি সাধারণভাবে আমরা বাধা না দিই প্রতিবাদ না করতাম প্রতিরোধ হয়ে যদি না দাঁড়াইতাম তাহলে তো এইটা ওনাদের জন্য একটা এক্সাম্পল হয়ে যেত কিন্তু এখন হয়েছে কি এখন এই যে মোয়াজ্জেম সাহেব জেলে যাওয়ার কারণে কি হয়েছে পুরো চারশো আশিটা থানায় যারা ওসি সাহেব আছেন তারা অ্যাটলিস্ট আমি বলবো যে এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ওসি সাহেবই তো ভালো মানুষ অনেকে ভুলেও তো এই কাজটা করতে পারবেন পারেন যদি না জানতে এখন তো আর করবেন না একটা ভয় কাজ করবে যে সাধারণ মানুষের আমি তো মনে করি যে সাধারণ মানুষের যে ধরকন আমি একটা তৃণমূল থেকে একটা সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা আমি তো আমার বাবা তো অনেক বড় মন্ত্রী মিনিস্টার ছিলেন এরকম কেউ না একদম সাধারণ একজন আপনি যে জায়গাটার কথা বলছেন আমি যে সাধারণ মানুষের সাধারণ মানুষ আপনার কাছে কাজের সাথে কতটুকু সম্পৃক্ত হচ্ছেন এই যে আপনি একটার পর একটা ঘটনা ফেসবুকের মাধ্যমে আপনি প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন তুলে ধরছেন আপনি তো আপনার মতো কি কেউ আরও এরকমভাবে সাহস দেখানোর ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখিয়েছে বা আপনার কাছে মনে হয় যে আপনি একজন ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক ফেসবুকে আসেন আরও সাইদুল হক কি আসার কথা ছিল না এরকমভাবে কারণ আপনি ফেনী থেকে আপনি হবিগঞ্জ থেকে আপনি নোয়াখালী গেছেন সেই একজন তো নোয়াখালী থেকে উঠতে পারত এখন আমি আপনাকে একটা জিনিস বলি আমাদের একজন আসার পরে ব্যারিস্টার সুমনের তো যাত্রা জাস্ট অল্প দিন হলো এই ট্রেনটাকে আস্তে আস্তে আপনি ইগনাইট হইতে দেন আপনি হয়তো একটু দেরিতে হলেও যদি আসে আপনারা হয়তো এখনও আমাদের সামাজিকভাবে ইস্টাবলিশড হয়ে আরও ব্যারিস্টার সুমন আসে নাই কিন্তু অনেক ছোট ছোট ব্যারিস্টার সুমনের জন্ম কিন্তু হয়ে গেছে আমি জানি না আপনারা পার্সোনালি জানেন কি না আমি ফেসবুকের কারণে মানে আমি অনেক ভিডিও অনেক ভিডিও আমাকে ট্যাগ করা হয় আমি দেখলাম যে অনেক ছোট ছোট বাচ্চার জন্ম হয়েছে এগুলো আপনাদের চোখে পড়ে নাই এখনো কিন্তু আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ এমন একটা দেশ যদি পজিটিভ আরব যে বসন্তর কথা বলা হয় একটা ভিডিও দিয়েই তো আরব বসন্ত শুরু হয়েছে আপনি আমি কিন্তু দেখতেছি আপনি হয়তো বলতে পারেন যে আপনি অনেক বেশি আশাবাদী মানুষ আমি চোখে দেখতেছি যে এই ইয়াং যারা আছে তারা হয়তো ধরেন আমি আওয়ামী লীগ করি আমি নিজে আওয়ামী লীগ করি আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে আদর্শটাকে ধারণ করি কিন্তু এই আদর্শটা কোনোদিন কারো বিরুদ্ধে ব্যবহার করি নেই এই আদর্শের নাম নিয়ে আমি কাউকে ঠকাইনি এই আদর্শের নাম নিয়ে আমি কখনো কোনো ব্যবসা করিনি আমি মনে করি আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করি অন্য আরেকজন যে কোনো একটা আদর্শ ধারণ করতেই পারেন তার এটা তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিন্তু এই আদর্শটাকে পবিত্র রাখার দায়িত্ব আপনার এই আদর্শটাকে সমাজ কল্যাণে ব্যবহার করার দায়িত্ব আপনি যে আদর্শের কথা বলেন সেই আদর্শ মাধ্যমে যে প্রতিবাদের ভাষা আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে মানে খুঁজে নিয়েছেন বা বেছে নিয়েছেন আপনার কি কখনো ভয় লাগে না বা আপনার আপনার শক্তিটা কি আমার শক্তিটা হচ্ছে গিয়ে শুনেন শক্তিটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনি যদি নিজে দুই নাম্বার না হন 
তাহলে দেখবেন আপনার পিছনে এত চিন্তা করতে হয় না কিন্তু দুই নাম্বার যারা হয় তারাই তো মানে অনেক শক্তিশালী হয় এটা ট্রেন জায়গা থেকে করেছে এটা ট্রেন এটা ট্রেন এই সামাজিক ভাবে এটা চলছে কিন্তু আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন ঐতিহাসিক ভাবে এবং ন্যাচারালি একটা কথা বলা হয় যে আপনি যদি মানসিক ভাবে স্ট্রং হন আপনার যদি চিন্তা করতে না হয় যে আমারে বেশি কথা বললে আমারে দুদক ধরবে কিনা এনবিআর ধরবে কিনা তাইলে মনে রাখবেন আপনি একা হইলো আপনি কিন্তু মেজরিটি মাইনরিটি না এটা হচ্ছে কি মানসিক শক্তির কথা বলছি আমি বাস্তবতার কথা আপনি আপনারটাই ঠিক বাস্তবতা এখন হচ্ছে কি দুর্নীতি বাজরাই হতে অনেক স্ট্রং কিন্তু এই ভয়টা আসে না কেন জানেন আসে না যে আমি বিশ্বাস করি আমি যখন থেকে আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করি যে দিন থেকে আমি মনে করি যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করা মানে মুখ দিয়ে বারবার বঙ্গবন্ধুর কথা বলা না মানে উনি যেভাবে মানুষের সেবা করতে চেয়েছিলেন নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে আপনি হয়তো আপনার কর্ম দিয়েই বুঝাই দিবেন যে আপনি কোন আদর্শ ধারণ প্রায়শই আপনি বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলে থাকেন যে আমার পিছনে অনেক লোক লেগে গেছে কারা সেই লোক এখন যেসব মামলাগুলো আমি করি আপনি নুসরাতের মামলা করতে গিয়ে আমি বাদী হলাম ওসির বিরুদ্ধে সাধারণত এই ডিপার্টমেন্টের অনেকে আমাকে ভুল বুঝতে পারেন তারা ভাবতে পারেন যে আমি পুলিশের বিরুদ্ধে লেগে গেছি কিন্তু আমি তো একটা একজন ব্যক্তি তো পুলিশের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তো আপনি দেখেন বালিশের মামলায় আমি বাদী বালিশের মামলা হচ্ছে কি রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের যে আবাসন প্রজেক্ট এখানে অনেক বড় একটা প্রজেক্ট যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কনসার্ন এই ব্যাপার নিয়ে উনি কথা বলেছেন সংসদে আপনি দেখেন আমি এই আমাদের আগুনে পুরে মারা গেছে একটা ছেলে হচ্ছে গিয়ে আমার পলাশ কুমার রয় যেটা পঞ্চগড় জেলের ভিতরে এইটার মামলার বাদী আমি অ্যান্টিবায়োটিকের বাদী আমি তো সুতরাং আপনি যখন বাংলাদেশের ইতিহাস বলে ভালো কোনো কাজ বাংলাদেশে আপনি যখন করতে যাবেন আমার চোখের সামনে তো পরিষ্কার বাংলাদেশে আপনারা কোন ভালো মানুষটারে বাঁচাই রাখছেন আপনি বঙ্গবন্ধু থেকে শুরু করে চার নেতা থেকে শুরু করে যারাই বাংলাদেশের ভালো চাইছে কাদেরকে বাঁচাই রাখছেন আপনারা এই ধারাবাহিকতা টানলে তো আমি স্বাভাবিকভাবে বুঝি যে এই ধরনের জনপ্রিয়তা বা এই ধরনের বিশ্বস্ততা নিয়ে বাংলাদেশে আমার মতো মানুষ দীর্ঘজীবী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু কিন্তু এতে আমার ভয় হয় না আমি মনে করি এইটাই তরুণদের বৈশিষ্ট্য তরুণরা শরীরের সাথে আলাপ আলোচনা না করি তার স্বপ্নের আপনি যে কথাটা বলছেন যে যাদের মৃত্যু হলো এরকম ভাবে নিঃসংসভাবে বাংলাদেশে সেটাই সম্ভব এটার কি পরিবর্তন হবে বলে মনে করেন হ্যাঁ পরিবর্তনের জন্যই তো আমরা আসছি পরিবর্তনের জন্যই তো আজকে সোশ্যাল মিডিয়াতে ইয়াংরা কথা বলে পরিবর্তনের জন্যই তো ইয়াংরা বলে যে স্বাধীনতার এত বছর পরেও আপনারা বাংলাদেশের কথা বলেন বাংলাদেশের উন্নতির কথা বলেন তরুণরা কি বলে তরুণরা তো এই মানে ধরেন আপনি তরুণরা তারা তো কোনো ওরিয়েন্টেড না তরুণরা যা সকালবেলা উঠে দেখে এখন বাংলাদেশের তরুণরা কাদের বক্তব্য শোনে ঘুম থেকে উঠে নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য শোনে তরুণরা এখন ঘুম থেকে উঠে অবামার বক্তব্য শোনে তরুণরা এখন কাদেরকে আইডল মানে আপনি দেখেন বাংলাদেশের সীমানা পার হয়ে এরা অনেক দূর চলে গেছে আর বাংলাদেশকে এরা তুলনা করতে চায় বাংলাদেশের ক্রিকেটকেই এখন দেখেন তরুণরা তুলনা করতে চায় অস্ট্রেলিয়ার সাথে একটা সময় তো আমরা চিন্তাও করি নাই তা আমি কি আমি আপনি কি এটাকে চেঞ্জ মনে করেন না পজিটিভ চেঞ্জ অনেক ধন্যবাদ একটা সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে চালু আছে কিন্তু যে যা কিছু হ্যাঁ আমরা কিন্তু রাজনীতি রাজনীতিবিদদের দোষ দিয়ে থাকি আমরা বলি যে সব অসংগতির পিছনে আছে রাজনীতিবিদ বা রাজনীতি কি আপনিও কি এটার সঙ্গে একমত কি না রাজনীতিবিদদের ভূমিকাটা স্ট্রং থাকা দরকার কিন্তু এরাই একমাত্র লোক না যে যারা সব কিছু নষ্ট করে দিছে আমাদের আরও অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে তবে শেষ পর্যন্ত হয় কি পৃথিবীর ইতিহাসে তো দেখা যায় রাজনীতিবিদরাই কিন্তু পৃথিবীকে বদলাই দিছেন যার কারণে বদলাই দিতে না পারার ব্যর্থতাটা কিন্তু রাজনীতিবিদদেরই নিতে হয় কিন্তু আমি বলবো না যে একমাত্র সব কিছু রাজনীতিবিদদের কারণেই তবে রাজনীতিবিদরা চাইলে বাংলাদেশটার আরো অনেক দূর নিয়ে যেতে দেশ তো শাসন করে একটা রাজনীতি কিন্তু আরো অনেকগুলো ফ্যাক্টর এখানে আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ একটা বডি আছে বুরুক ট্রেড যারা আছে আপনি কি জানেন যে সম্ভবত সিঙ্গাপুরের কথাই বলা হচ্ছিল যে সিঙ্গাপুরের যিনি সিঙ্গাপুরকে বদলাই দিলেন যে জেল বিনয়ের সাথে একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কে আছেন লাইনে নাম বলে প্রশ্ন করুন জি শুনতে পাচ্ছি আপনি নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো হ্যালো আপনি শুনতে পাচ্ছেন দর্শক হ্যালো আপনি দর্শক শুনতে পাচ্ছেন দুঃখিত আমি আসলে লাইনটা কেটে গিয়েছে আমাদের যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আমরা ফোন নিতে আমরা আজকে ব্যর্থ হচ্ছি আমি জানি অসংখ্য ফোন লাইনে আছে কিন্তু কিছুটা যান্ত্রিক কারণে হয়তো আমরা ফোন ফোনগুলো আমরা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি না যাই হোক আমরা যে কথায় আসছিলাম আবার যদি দর্শক কেউ ফোনে আসেন আমরা কথা বলবো 
আমরা মানে আপনি একটি গণমাধ্যমে আপনি বলেছেন এদেশে অনেক লোকের মেরুদণ্ড নেই আপনি বলেছেন আপনি কথা এবং আমাদের নৈতিকতার মান এত দুর্বল হয়ে গেছে যে প্রচুর আসামি আছে কিন্তু বাদী পাওয়া যায় না কেন আপনার মনে হচ্ছে অনেক মানুষের মেরুদণ্ড নেই আমি কিন্তু কথা অনেক আশাবাদী হ্যাঁ কথাটা আমি এইভাবে বলছিলাম যে এই দেশে আপনি বড় বড় আসামি পাবেন স্ট্রং নাম সেরকম নামের আসামি পাবেন কিন্তু শক্ত হয়ে বাদী পাওয়া যায় না ওইখানে আমি মেরুদণ্ডের কথা বলছিলাম যে বাদীরা যদি শক্ত না হয় তাহলে বিচার করবেন কিভাবে আপনি আমি এটার কারণও আছে কারণ আমি যখন ওসিম মোয়াজ্জেম সাহেবের সাবেক ওসিম মোয়াজ্জেম সাহেবের বিরুদ্ধে বাদী হই উনি যেদিন প্রথম আদালতে যান চশমা পরে দশজন পুলিশ দ্বারা ঘিরে যেভাবে উনি গিয়ে কোর্টে ঢুকলেন আমার মতো বাদী না হলে তো ভেঙে পড়ত আর বাদী ভেঙে পড়লে কি এই বিচার হয় এই জন্যই বাংলাদেশে বলছিলাম বাংলাদেশে দেখবেন শক্ত করে বিচার দিয়ে দাঁড়াই থাকার মতো লোকের সংখ্যা খুবই কম আসামি পাবেন আপনি গর্ব করে ওরা বলবে যে ইয়েস আমরা করছি এটা দুর্নীতি করছি আপনি দেখেন ডিআইজি মিজান সাহেব কি বললে সারা বাংলাদেশের সামনে বলছে যে আমি ঘুষ দিছি আমি বাসির সাহেবকে ঘুষ দিছি দুদকের আসামি উনি উনি আসামি উনি সারা বাংলাদেশের সামনে বলছেন যে আমি ঘুষ দিছি কিন্তু এই যে আসামিরা বাদী শক্ত না যিনি শক্ত হয়ে বলবেন যে ইয়েস ইউ হ্যাভ ডান কিন্তু বাদী তো সরকার হওয়া রাষ্ট্রপক্ষের হওয়া উচিত রাষ্ট্রপক্ষের তাই তো বলছি রাষ্ট্রপক্ষের বাদী যে জায়গায় হওয়ার কথা এখানে রাষ্ট্র দুর্বলতা শো করতেছে যেখানে পাবলিক হওয়ার কথা আপনি নারী শিশু নির্যাতন মামলায় আপনি মহিলারা যে প্রথমে যে স্পিডটা নিয়ে মামলা করে কয়েকদিন পরে এই মহিলাদের খুঁজে পাওয়া যায় না পাবলিক ইন্টারেস্টে যারা মামলা করে আমাদের মধ্যে আমাদের মতো যারা অনেক অ্যাডভোকেট আছেন একটা ফোন নিয়ে আসে একটা ফোন নেওয়ার চেষ্টা করে থাকে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কে আছেন লাইনে হ্যালো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে একটা প্রতিবাদের স্থান বেছে নিয়েছেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছি আরো গল্প শুনব তার কাছ থেকে একটা যাচ্ছি বিজ্ঞাপন বৃদ্ধিতে থাকুন আমাদের সঙ্গে প্রিয় দর্শক আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ ভাবনা অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি আজকে বেশ সাইদুল হক সুমনের সঙ্গে আসলে যান্ত্রিক গুরুযোগের কারণে আমরা ফোন নিতে পারি নাই যার জন্য অনেক ফোন আমাদের লাইনে আছে দুঃখিত আমরা দর্শকদের কাছে আবারও কোনোদিন বেস্টার সৈয়দ সাইদুল হক সুমনের সঙ্গে বসলে আবার আমরা ফোনে অনেক কথা নিতে পারবো তবে ফেসবুকে অনেক মন্তব্য আসছে তার মধ্যে এক দুটো মন্তব্য আমি আপনার কাছে শোনাই একটু শারমিন হক নামে একজন ফেসবুকে মন্তব্য করেছেন এক সময় হয়তো সব সমস্যার সমাধান খুঁজতে বেস্টার সৈয়দ সাইদুল হককে মানে খুঁজতে হবে উনি ছাড়া আপনি বদলে যেন না প্লিজ আপনি মানে এভাবেই আপনাকে ওনারা পাশে চায় আর আরেকজন অবশ্য কথা বলছে কথার মাঝে আপনার সুন্দর কথা শুনতে চায় বারবার কথা বলে মানে আলোচনার ভিত নষ্ট হয়ে যায় আরেকজন অত্যন্ত একটা মূল্যবান কথা বলছে যে বাংলাদেশে এমন আইন করা হোক ঘুর ঘুসকুর দুর্নীতিবাজদের গুলি করে হত্যা করা হোক কেন মানুষের মধ্যে এরকম বিচারহীনতা সংস্কৃতির কথা আসবে কিসের জন্য মানুষ এই ধরনের কথা বলে আচ্ছা মানুষ বলবেই না কেন যদি ঘুসকুর আর দুর্নীতিবাজ মিলে পুরো দেশটাই গিলে খেয়ে ফেলে তাহলে আপনি যারা যারা ঘুষ খায় না দুর্নীতি যারা করে না তারা তো দেশ থেকে রীতিমতো বিতাড়িত হওয়ার পর্যায়ে চলে আসছে মানে তারা তো শেষ হয়ে যাচ্ছে নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে তখন মানুষ কি বলবে বলেন আপনি দুর্নীতির অ্যামাউন্টটা কত দেখেছেন বাংলাদেশে অনেক 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 না আপনি অনেক থেকে অনেক দিয়ে বলতে হবে আপনার ঘুসকুর অবস্থাটা দেখছেন যে ইদানিং একটা ট্রেন্ড চালু হয়েছে যে বিয়ে দেওয়ার সময় জামাই মেয়ের জামাই একটু ঘুষের ব্যবস্থা আছে কি না এটাও সামাজিকভাবে যখন মানুষ বলে তখন আপনি কোথায় যাবেন বলেন মানে সামাজিকভাবে আপনি ঘৃণা করবেন না করে দেখা যাচ্ছে যে ওই ওই মানুষগুলো খুব কষ্ট পায় যারা নিজেরা ঘুষ খায় না তাহলে এই এই বিষয়গুলো আমরা কি বলবো যে যে দেখভাল করার জন্য আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছেন ইনস্টিটিউশনগুলো কি অ্যাক্টিভ করতে হবে কেন আমরা কেন আমাদের প্রতিবাদ এটা উনি যেটা তাহলে জনপ্রতিনিধি আমরা কেন ভোট দিয়ে পয়সা খরচ করে উনি যেটা বলছেন যে গুলি করে মেরে ফেলা দরকার এটা ওনারা আবেগের এক্স ইমোশনাল এক্সট্রেসি বলে এক আবেগটা তো আসছে আসছে অনেক বেশি আপনি আলোচনার এক পর্যায়ে বলেছেন যখন নয়ন বনকে মারা হলো মানুষ কিন্তু আবেগ আবেগ আসছে কিন্তু এইখানেই হচ্ছে গিয়ে সরকারি দলের সফলতা হবে যদি ওই জায়গাগুলা টেনে ধরা যায় যেমন 
আপনি আমি শুধু আওয়ামী লীগ করি বলে এই কথাটা বলছি না যে বালিশের মামলা রূপপুর পারমাণবিক এই এইখানে এক্সটেনশন প্রজেক্টের দুর্নীতির ব্যাপারে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজে কথা বলছেন উনি বলেছেন যে নিজের দলের লোক হলেও দুর্নীতিবাজ হলেও ছাড় দিবেন না উনি উনি যে কথাগুলো বলছেন এই কথাগুলোতে যদি উনি ঠিক থাকতে পারেন বা ঠিক থাকেন তাইলে কিন্তু আমাদের পক্ষে বদলে যাওয়া আরো অনেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সব ব্যাপারে কথা বলতে হয় কথা বলতে হয় কেন এটাও আমি এটাও আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলো কিন্তু নিজে নিজে স্টার্ট নেয় না সেলফ স্টার্ট যেটা আমরা বলি আমাদের কিন্তু ইনস্টিটিউশনগুলোকে হয় কোনো মন্ত্রী অথবা প্রাইম মিনিস্টারের ধাক্কা দিতে হয় পৃথিবীর কোথায় সেলফ স্টার্ট দিতে হয় একটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে রাষ্ট্রযন্ত্র তো নিজেই সেলফ স্টার্ট নেবে এটাই কথা হ্যাঁ এটাকে ধাক্কা দিয়ে কখনো স্টার্ট করা হবে না এটাই তো রাষ্ট্রযন্ত্র কিন্তু আমরাই একমাত্র বাংলাদেশ যেখানে হচ্ছে কি কোনো একটা যন্ত্রকে স্টার্ট করানোর জন্য প্রাইম মিনিস্টারের ধাক্কা দিতে হয় আমার তো প্রবলেম ওইখানেই আমি বলি আমি বলি যে নুসরাতের ব্যাপারে প্রাইম মিনিস্টার কথা বলেছেন বলেছেন যে নুসরাতের ব্যাপারে কেউ ছাড় পাবে না নুসরাতের দেখেন সবাই এখন জেলের ভিতর ঢুকে গেছে কারণ অনেক নুসরাত আছে যেটা প্রাইম মিনিস্টারের চোখে পড়বে না তাহলে কি হবে প্রাইম মিনিস্টারের চোখেই পড়বে না দেখা গেল যে নুসরাতের পরে আরেকটা মেয়ে আগুনে পুরে মারা গেল তো এইটার যেটা এমনিতেই বিচার হওয়ার কথা স্বাভাবিক নিয়মে বিচার হওয়ার কথা স্বাভাবিক নিয়মে যেটা ফাঁসি হওয়ার কথা এইটা যখন প্রাইম মিনিস্টারের ইন্টারফেয়ার করতে হয় তখন ধরে নিতে হয় যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমাদের অতটা ওই পর্যায়ে এবার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা একটু যুব সমাজ নিয়ে কথা বলছি আপনি একজন যুবক যুব সমাজের জন্যই কাজ করছেন আমাদের জনসংখ্যার কিন্তু উনপঞ্চাশ শতাংশই কিন্তু যুব সমাজ যাদের বয়স আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এই তরুণদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য কতটা সহায়ক পরিবেশ আছে বলে আপনি মনে করেন আপনি তো অনেক পজিটিভ কথা বলছেন অনেক আশা আমি কথা আমি বলি যে এখনের যে পরিবেশ আমাদের কিছুটা সাফোকেটিং তরুণদের জন্য যে খুব বেশি আমি বলবো যে খুব ওপেন মাইন্ডেড ইনভারনমেন্ট পরিবেশ তা নাই আমাদের এটা স্বীকার করে নিয়ে আমি বলছি এই পরিবেশটাও আবার ঠিক করে নিতে পারে তরুণরাই এর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া এর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া একটা ভাইটাল রোল প্লে করে আপনি যে তরুণদের কথা আসে যে তারা সাফোকেটিং অবস্থা বিরাজ করছে আপনি যখন ইংল্যান্ডে গেলেন ব্যারিস্টারি পড়তে একটা উন্নত দেশে যখন ব্যারিস্টারি করে আপনার মতো অধিকাংশ ছেলে মেয়েরা কিন্তু থেকে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা থেকেই যায় বা থেকেই যায় কিন্তু আপনি কেন ফিরে আসলেন দেশে আমাকে বারবার বলা হয় যে আপনি ইংল্যান্ড থেকে কেন ফিরে আসলেন ব্যারিস্টার হয়ে ওইখানে থেকে যেতে পারতেন আপনি সিলেটি আমি কিন্তু এই কথাটা সব সময় বলি যে একটা বয়সের পরে আর প্রেম হয় না সমঝোতা হয় আমার বয়স আমি যখন আঠাশ বছর বয়স তখন আমি ইংল্যান্ডে যাই তো আঠাশ বছর বয়সে আমি আবার আমার নতুন আরেকটা দেশের সাথে আমার কোনোভাবেই প্রেম হয়নি আমি দেখলাম যে পুরা বাকি জীবনটাই আমার সমঝোতা করেই আমার লন্ডনের সাথে থাকতে হবে কিন্তু আমি এটা চাইনি আমি সমঝোতা করে এত বড় আমি আর আমার এই দেশ আমাকে কি দেয়নি বলেন আমার একটা তৃণমূল একটা তৃণমূল পরিবার থেকে উঠিয়ে আমাকে ব্যারিস্টার বানাই দিছে এই দেশ এই দেশ আমাকে স্কুলে পড়াশোনা দিছে কলেজে দিছে ইউনিভার্সিটিতে দিছে এতগুলো জিনিস এই দেশ থেকে নিয়ে আবার আরেকটা প্রেম করব আরেক দেশের সাথে অনেক ধন্যবাদ আর একটু বেকারত্বের ব্যাপারে আসি আমাদের দেশে তো দিন দিন বেকারত্বের বাড়ছেই এবং যে হারে বেকারত্ব বাড়ছে সে হারে কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে না এবং সেইটার অভাবেই কিন্তু আমরা এখন মাদক জঙ্গিবাদের দিকেই কিন্তু আমরা ধাবিত হচ্ছি আর যেন কেউ কেউ আছে যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভালো কিছু করছি না আপনি যেটা ভালো কিছু করছেন সবাই কিন্তু সেটা করছে না কেন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার জন্য এখানে কিন্তু চাইলেই একজনের পক্ষে বা একটা গ্রুপের পক্ষে সম্ভব না এখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের এইখানে কিন্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিন্তু এই গভর্নমেন্ট অনেক ভালো ভূমিকা রাখছেন এই পদ্মা সেতু থেকে শুরু করে আপনি মেগা মেগা প্রজেক্টগুলো হচ্ছে এতে কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হলে কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়বে আমাদের এই জায়গায় কিন্তু একটা ব্যাপক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমাদের যে জায়গায় ডেভেলপমেন্টটা এখন হওয়া দরকার এটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি আপনি ঘুষ খাবেন না দুর্নীতিতে যাবেন না এই জায়গাগুলো আমাদের এখনো দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে না এই জন্যই তো বলছি যে উন্নয়নের সাথে সাথে আপনাকে এই জায়গাগুলোতে রাষ্ট্রযন্ত্রের যারা আছেন আমি মনে করি যে প্রধানমন্ত্রী যিনি আছেন উনি যেসব কথাগুলো বলছেন এইগুলাতে যদি উনি স্টিক থাকেন আর যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে কর্মসংস্থান বাড়তেছে শুধু মানুষের নৈতিক নৈতিক জায়গাটাতে যদি আর একটু কাজ করা যায় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যদি আমি মনে করি যে এটা একটা ভালো ইনগ্রেডিয়েন্ট যেটা দিয়ে আপনি ওই নৈতিকতা স্ট্যান্ডার্ডটাকে সেট করে দিয়ে মানুষের মধ্যে একদম ছড়াই দিতে পারেন তরুণদ
2018 সালে যত সিজার আপনি যে জায়গাটা বলছেন যে আমরা যে নৈতিকতা ব্যাপারটা আপেক্ষিক বলি সেটা তো আসলে একটা মানে পরিবার তারপর স্কুল সবকিছু সব এই জায়গা থেকে তো ইনক্লুড সেভবি জি মা বেসিক্যালি মম মা যে কথাটা গলতটা কোথায় গলতটা হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের তো রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমাদের একদম তৃণমূল পর্যায়ে এই ধরনের এই অসঙ্গতিগুলো ঢুকে পড়ছে যার কারণে ওইখান থেকে আমরা ভালো প্রোডাক্ট বের করতে পারতেছি না এইটাও কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের স্কুল কলেজ এইগুলাতে আর যারা বেসিক্যালি রাজনীতিবিদ রাজনীতি করেন যারা এই ধরনের মানুষদের মধ্যে মডেল ক্যারেক্টার থাকতে হবে তো আপনি আপনার ছেলেকে কার কথা বলে যাবেন এই ধরনের ক্যারেক্টার যতদিন পর্যন্ত তৈরি না হবে তো নৈতিকতার স্ট্যান্ডার্ডটাও তো আপনি ওইভাবে তৈরি করতে পারবেন না এইটার জন্য কিন্তু রাষ্ট্রের একটা বড় দায়িত্ব আছে এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি একটা স্কুল বা একটা কলেজ চাইলেই কিন্তু নৈতিক আমি মনে করি আর খুব বেশি দিন না আপনি দেখবেন যদি খালি রাষ্ট্রযন্ত্র যিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমি বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর কথা বলবো যে উনি যে কথাগুলো বলছেন এই কথাগুলোর উপর যদি স্টিক থাকেন আর ওনার সাথে যারা মানুষগুলো আছে এরা যদি ওনাকে একটু সহযোগিতা করেন যেভাবে বঙ্গবন্ধুকে চান নেতা সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন এইভাবে যদি সহযোগিতা করেন সততার ভিত্তিতে বাংলাদেশে কেউ ঠেকাইতে পারবেন অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনেক আপনার অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আপনার কাছে শুনলাম আজকে যে কথাগুলো বললেন ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়দুল হক তারুণ্যের প্রত্যাশা নিয়ে তারুণ্যের প্রতিবাদ নিয়ে উনি আশাবাদী এবং আমরাও সে প্রত্যাশা করি একদিন অন্ধকার গুছে গিয়ে আলোর মুখ আমরা দেখব প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ